Gawat, kebakaran kejagung. Bukan karena sabotase, tapi balas dendam. Pertama, saya akan membahas deretan kejanggalan kebakaran di kejagung. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta melihat ada kejanggalan di balai kebakaran gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Agustus malam. Dia tak percaya apabila kebakaran tersebut murni kecelakaan biasa. Saat ini polisi bersama tim kejagung tengah mengusut penyebab kebakaran hebat tersebut. Kalau saya melihat seperti ini, agak janggal. Kalau ini tampak kecelakaan biasa, ujar Stanislaus saat dihubungi Senin 24 Agustus. Dia menganalisa, rembetan api tampak begitu cepat melahap gedung utama kejagung. Tempat Jaksa Agung ST Burhanuddin berkantor itu, nyaris seluruh bagian gedung utama terbakar. Lalu perangkat mitigasi, seperti pendeteksi api fire detector dan pendeteksi asap smoke detector, kebakaran tampak tidak bekerja. Kemungkinan sabotase itu bisa saja, apalagi ada indikasi terbakar dengan cepat, sangat besar. Perangkat aspek-aspek pencegahan tidak berjalan, sambungnya. Asumsi berikutnya, Gedung Korps Bayangkara telah beberapa kali terbakar pada tahun 1979 dan 2003. Yang terparah tahun 2000, saat memeriksa Putra Sulung Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Satu jam setelah Tommy Soeharto meninggalkan gedung, di situ ada bom. Bom itu jelas disengaja, jelas Stanley Salaus. Pertimbangan lainnya, banyak kasus-kasus besar dan disorot publik yang tengah diusut ke jagung. Perkara dugaan PT Asuransi Jiwasraya Persero, serta dugaan suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Kesi Bang Bali, Joko Chandra, dan melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari misalnya. Oleh karena itu, muncullah fakta menarik. Deretan kejadian di gedung Kejaksaan Agung dari kebakaran Hingga temuan bom saat pemeriksaan Joko Chandra Bukan pertama kali Ini bukan pertama kali musibah terjadi di gedung Kejaksaan Agung Mengutip harian Kompas Rabu 10 Januari 1979 Kebakaran menghanguskan sebagian kantor Kejaksaan Agung Pada Selasa 9 Januari 1979 Api berkobar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Dan diduga berasal dari korsleting listrik. Sebagian besar sayap kanan kantor bertingkat 6 itu hangus terbakar. Ruangan-ruangan yang terbakar antara lain ruang bidang intelijen, operasi, tempat rapat, dan Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Menurut Kepala Biro Kepegawaian Kantor Kejaksaan Agung Mariono, kerugian diperkirakan mencapai 300 sampai 400 juta rupiah. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh 29 mobil pemadam kebakaran. Selain kebakaran pada 1979, mengutip harian Kompas, Minggu 23 November 2003, terjadi dua kali kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu 22 November 2003. Selanjutnya, bom di kamar mandi. Dikutip harian Kompas, Rabu 5 Juli 2000. Sebuah bom meledak di kamar mandi Bagian belakang gedung bundar Kejaksaan Agung Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan Pada Selasa 4 Juli Meski ledakannya besar Tapi tidak ada korban Akibat ledakan bom itu Bom terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Ledakan bom itu telah memporak-porandakan ruang kamar kecil Dan dapur yang ada di lantai dasar Beberapa bagian dinding pada ruangan tersebut retak Kaca pintu belakang dan kaca jendela ventilasi kamar kecil yang berada di lantai dasar juga hancur berantakan. Peristiwa itu terjadi hanya berselang sekitar satu jam setelah Hutomo Manala Putra atau Tommy Suharto meninggalkan gedung bundar usai diperiksa sebagai saksi atas sesangka mantan Presiden Suharto. Ditemukan bom lagi pada Rabu 5 Juli 2000 siang. Tim Gegana Kepolisian Republik Indonesia 
menemukan bom lagi di kamar mandi lantai 2 Gedung Bundar Kejaksaan Agung Dilansir Harian Kompas Kamis 6 Juli 2000 Bom berupa kardus sebesar batu bata itu ditemukan pukul 12.20 waktu Indonesia Barat oleh senior inspektur, kapten polisi, kasmen dari bagian pengawasan senjata api dan bahan peledak polri Bom rakitan itu beratnya 2 kilo dan dapat meledak sewaktu-waktu Menurut petugas, bom berjenis padat itu bila meledak dapat menghancurkan seperempat dari gedung bundar Segera setelah itu, polisi mengisolasi gedung bundar dan seluruh karyawan menghentikan kegiatan Saat bom ditemukan, beberapa jaksa sedang memeriksa mantan keuangan JB Sumarlin dan dirut PT Era Giat Prima Joko Sugiarta Chandra atau yang kita kenal Joko Chandra mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka Gubernur Bank Indonesia nonaktif Syahril Sabirin serta FX Sujasmin dalam kasus penyalahan gunaan dana reboisasi. Gawat kebakaran kejagung bukan karena sabotase tapi balas dendam. Kebakaran yang membumi hanguskan gedung utama Kejaksaan Agung pada Sabtu malam 22 Agustus 2020. Dispekulasikan, sangat ngawur oleh sebagian pihak Bahwa seolah musibah itu terjadi Karena patut dapat diduga untuk menghilangkan berkas-berkas kasus korupsi Yang sedang ditangani pihak kejaksaan Kita lupa bahwa salah satu pilar penting Dalam penegakan hukum di negara tercinta Indonesia Adalah kejaksaan Pandemi COVID-19 yang berlaku secara global di mana lockdown di ibu kota Jakarta sudah diterapkan empat membuat kita seakan lengah untuk memberi atensi tentang pentingnya melindungi aparat-aparat penegak hukum kita yang sejak era reformasi gigih memberantas aksi terorisme termasuk tentu memberantas peredaran narkoba skala internasional yang menjadikan Indonesia sebagai surga untuk perdagangan barang haram itu di negara kita sudah tidak terhitung mafia-mafia serta bandar narkoba yang dihukum mati Walau banyak yang belum dieksekusi Kemudian lumayan banyak teroris yang dihukum mati Dan atau pidana kurungan seumur hidup Atas dasar tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum Yang menangani kasus-kasus tersebut Termasuk kasus kejahatan lainnya Di antaranya kasus-kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia di mana para terdakwa diganjar tuntutan pidana mati oleh aparat-aparat kejaksaan Misalnya, kasus perampokan Pulau Mas yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2016 Dari 11 korban yang disekap selama 17 jam di dalam kamar mandi tanpa ventilasi udara 6 di antaranya tewas mengenaskan Pihak kejaksaan agung mengganjar tuntutan pidana mati kepada para pelakunya kita tidak boleh pongah dan tidak boleh menutup mata atas begitu besarnya ancaman balas dendam yang sewaktu-waktu dapat menimpa aparat-aparat penegak hukum di Indonesia. Termasuk di antaranya adalah para jaksa dan juga hakim. Khusus mengenai kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung, jika dokumen korupsi yang mau dimusnahkan dengan sengaja bertopeng kebakaran, maka Bukan gedung utama yang akan dibakar Melainkan gedung bundar kejaksaan agung Yang menjadi kantor jaksa agung muda pidana khusus Atau jam pitsus Untuk catatan penting bagi kita semua Gedung utama kejaksaan agung adalah kantor Bagi jaksa agung dan wakil jaksa agung Gedung itu juga dipakai untuk melantik para pejabat kejaksaan Acara seremonial Para jaksa agung muda atau jam Kantornya tersebar di Komplek Kejaksaan Agung. Masing-masing Jaksa Agung Muda mendapat gedung sendiri-sendiri mengitari gedung utama Jaksa Agung yang terbakar dua hari lalu. Jadi, jangan dipikir bahwa semua berkas perkara yang ditangani kejaksaan disimpan di gedung utama yang terbakar itu. Berkas perkara korupsi tentu disimpan di gedung bundar. Berkas perkara terorisme atau kasus-kasus pidana umum Di dalamnya adalah kasus-kasus narkoba dan pembunuhan
tentu disimpan di gedung Jampidum. Begitu juga perangkat intelijen kejaksaan dan semua dokumen mereka tentu disimpan di gedung Jam Intel. Termasuk bekas untuk laporan-melaporan tentang internal jaksa se-Indonesia tentu disimpan di gedung Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawas. Setiap Jaksa Agung Muda punya gedung masing-masing. Itu sebabnya yang mengungsi kantornya pasca kebakaran ini adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Pemerintah Indonesia harus memberi perhatian besar dan selayaknya memberikan pengamanan maksimal terhadap para aparat penegak hukum di negara kita tercinta ini. Tak cuma itu, kesejahteraan hidup para jaksa dan keluarganya, juga kesejahteraan hidup para polisi dan hakim beserta keluarga, mereka di seluruh Indonesia harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Janganlah berburuk sangka atau seuzon tentang musibah kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Semua musibah tak pantas jika dispekulasi menjadi seakan-akan merupakan sesuatu yang disengaja untuk dilakukan. Badan Intelijen Negara BIN, termasuk aparat kepolisian yang kini sedang menyelidiki kasus kebakaran ini, tentu harus membuka mata mereka. Terhadap kemungkinan aksi belas dendam yang sengaja ditunjukkan kepada pihak kejaksaan di Indonesia saat seluruh negeri ini sedang konsentrasi dan sudah sangat lelah menghadapi pandemi. Musibah kebakaran ini membuat kita prihatin teramat sangat. Tapi kejaksaan agung harus terus bersemangat dan gigih bekerja. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ditulis oleh Mega Simarmata Ermol ID.